హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందూలోని ఎటు రోజులు చూద్దాం ఈ వీడియోలో వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ స్లీప్ ఎట్ ద వీల్ అంటే ఇప్పుడు మనం వాహనం నడిపేటప్పుడు నిద్ర వచ్చింది అనుకోండి ఏమవుతుంది యాక్సిడెంట్ అవుతుంది సో ఇది మన యొక్క రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట మొన్న తిరుపూర్లో ఏం జరిగిందంటే యాక్సిడెంట్ జరిగిందనమాట దానివల్లలో ఒక పంతొమ్మిది మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారనమాట ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో మన భారతదేశంలోని రోడ్ సేఫ్టీ యొక్క లోపాలని బయటికి కనపరిచే విధంగా బహిర్గతపరిచే విధంగా ఉంది అని చెప్పి ఆర్టికల్ అనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఈ రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట ద తిరుపూర్ యాక్సిడెంట్ షోస్ దట్ ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్స్ ఆర్ ఏట్ టు టేక్ అ రోడ్ సేఫ్టీ సీరియస్లీ అంటే ఈ తిరుపూర్లో జరిగిన యాక్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఈ యొక్క రోడ్ సేఫ్టీ మ్యాటర్ని చాలా తీవ్రంగా తీసుకోవాలి సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన మ్యాటర్ అని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం మెహమ్ చావోస్ డిజార్డర్ అల్ల కల్లోలం గందరగోళం కంపల్షన్ ఫోర్స్ కొహర్షన్ బలాత్కారము ఫెర్టిలిటీ డెత్ క్యాజువాలిటీ దుర్మరణము దౌర్భాగ్యం స్టాగర్ ఎమేజ్ షాక్ అస్థిరముగా ఒక్కసారిగా తికమక పడిపోవు అప్రాక్సిమేట్ అప్రాక్సిమేట్ చేరువలు రీఇటరేట్ రిపీట్ పునరుద్ఘటించు ఎపతి ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉదాసీనత డిరిలిక్ట్ ప్రికేరియస్ నెగ్లిజెంట్ నిర్లక్ష్యము బోర్ని స్ప్రెడ్ వ్యాపించు బిరీవ్మెంట్ లాస్ ఎక్స్పైరేషన్ మరణం ఎండ్యూర్ అప్హోల్డ్ అండర్గో అనుభవించు ట్రౌమా ఇంజురీ బ్రూజ్ గాయము డిప్రైవ్ డిస్పోజెస్ రిలీవ్ ఆధీనం నుండి తొలగించు వనరబుల్ ఎట్రిక్స్ ఇన్ డేంజర్ హాని బాల్క్ రెసిస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యతిరేకించు ఇంపరేటివ్ వైటల్ క్రూషియల్ అనివార్యము ఎన్విసేజ్ మీన్ ఇంటెండ్ ఉద్దేశించు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ రూపంలో ఇస్తానండి మీరు ఈ వీడియోని చూసేటప్పుడు కానీ లేదా పేపర్ చదివేటప్పుడు కానీ ఈ యొక్క డిస్క్రి డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదివితే మీకు చదివేటప్పుడు పేపర్ చదివేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది దీంతోపాటు నేను ఈ పేపర్ని కూడా కింద ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానని ఎవరికైనా పేపర్ అవైలబిలిటీ లేని వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఈవెన్ ఇన్ ఏ కంట్రీ ఇన్ యూర్ టు డెర్త్ అండ్ మేహమ్ ఆన్ ఇట్స్ రోడ్ రోడ్స్ ఎవ్రీడే థర్స్డే క్రాష్ దట్ కిల్డ్ నైన్టీన్ బస్ ప్యాసింజర్స్ ఆన్ ద నేషనల్ హైవే ఎట తిరుపూర్ తమిళనాడు కమ్స్ యాజ్ ఏ షాక్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ప్రతిరోజు కూడా ఈ యొక్క అంత గందరగోళం కానీ అల్లకల్లం అని కానీ లేకపోతే ఈ మరణాలు అనేవి నా సర్వసాధారణం అయిపోయినాయి అనమాట కానీ మొన్న గురువారం జరిగిన ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో పంతొమ్మిది మంది బస్సు ప్యాసింజర్ అనేవాళ్ళు నేషనల్ హైవేలో చనిపోయారు ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్ కారణంగా సో ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే తిరుపూర్లో జరిగింది తమిళనాడులోని తిరుపూర్లో జరిగింది అనమాట ఇది అందరినీ ఒక షాక్ కలిగించే అంశం అనమాట ఎవ్రీ డే థౌజండ్ సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ రన్ అండ్ ప్రైవేట్ బస్సెస్ ఫర్ ఇంటర్ సిటీ ట్రావెల్ ప్లేసింగ్ దేర్ లైవ్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ద అథారిటీస్ హూజ్ డ్యూటీ ఇట్ ఈజ్ టు గ్యారంటీ రోడ్ సేఫ్టీ అంటే ఇప్పుడు చాలామంది అంటే రోజులో కొన్ని వేల మంది ఈ యొక్క ప్రయాణికులు గవర్నమెంట్ బస్సుల్లో కానీ ప్రైవేట్ బస్సుల్లో కానీ వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తుంటారు అంటే వాళ్ళ జీవితాలన్నీ ఎవరైతే ఆ యొక్క డ్యూటీ చేస్తారో ఆ గ్యారంటీ అంటే ఆ యొక్క అథారిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టి వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్నారనమాట అన్ఫార్చునేట్లీ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ అఫీషియల్స్ ఫీల్ లిటిల్ కంపల్షన్ టు డూ దేర్ డ్యూటీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రోడ్ సేఫ్టీ దురదృష్టకరమైన అంశం ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఈ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎటువంటి యొక్క బలమైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదు అనమాట ఈ రోడ్ సేఫ్టీ గురించి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా వాటిని చూసి చూడనట్టు వదిలేస్తున్నారు అనమాట దీస్ హూజ లైవ్స్ వర్ స్నఫ్డ్ అవుట్ ఆన్ అ జర్నీ ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు ఎర్నాకులం ఇన్ ద ఇన్ ఏ కేరళ గవర్నమెంట్ బస్ నాట బికేమ్ ఫేస్లెస్ ఎడిషన్ టు ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫెటాలిటీస్ ఆన్ ఇండియా రోడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి యొక్క పరిణామాల వల్లే ఏదైతే ఈ బెంగళూరు టు ఎన్నాకులం జరిగిన మధ్య జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం ఏదైతే ఉందో కేరళ గవర్నమెంట్ బస్సు ఏదైతే ఉందో ఇలాంటి ప్రమాదాలని ఏంటంటే అంటే ఈ ఫెటాలిటీస్ని చూపించే విధంగా ఇలాంటి దుర్మరణాలనికి ఒక అద్దం పట్టే విధంగా కనపడుతుందన్నమాట ఇండియా రోడ్స్
suspected to have fallen asleep at the wheel. And I put your accident is the Jarigindo, Itripula during accident, Manam Primica and the Prasmica, which are in a Prakara than Chapunte, as you put the Mano Tapidum Valla Jarindi. Actually, we learn Kunan a container, Larry Driver, Everete on Naro, Athano, a Wahan Nedipeta Pudu, Concha Nidropoetuna Tante, Nidrochina to Fila and Matter Nidro out of Malay action during the Jepesi, will Prasmica and China Westerner. The probe is also looking at whether the container was overloaded and a Lacked an assistant. And a Pudinka il the Ningun Chemal is an ante. Ayaka yede the container undo, Dantlo overload on the ante, Undals and Lodakan, a cool load and a kumaton load in a kitchen or Larillo, Tanta Pato, assistant everything on the cleaner and domino. Larry like a driver cleaner on Dramata, and assistant lay on Nada lay than a di. You pro under the Alachistuna, Vishuan Mata. It is a reasonable to assume that a helper would alert a driver to danger ante ipudu mana oka reason un cheppochu anamata evaraina helper unnaru anukondi land pramadalu jariginappudu aa driver ni alert chestadu anamata ippudaina vaadu nidra pothunnadi ni action cheyabothundi gabakkana vaadu arishti cheppadam edho oka alert chestadu anamata alanti vaadu the quality kosam ekku helper ni use chestadu anamata whatever the approximate factors the tirupur crash highlight the gap that india must bridge before it can hope to bring down road fatalities by at, a, at least half during the current decade and ee ipudu edaithine ante ee proximity ante ee factors anni ee kuda ee kaaranalu anni ti kuda enta deggarlo unnapudiki mana aarochinchinapudiki ee tripura cash crash anedi manaku em cheptundante ee yokka government ki lekapothe ee accident ki madhye unna gap ni chupiche vidhanga undannamata so kanisa ipudikaina government kallu terichi munnara ee accident lanni ante ee fatalities ee durmaranalani ee road pramadam jara jarige durmaranalani saganiki sagan taggichala ee kanisa ee current ticket lo ee ee dashabdam lo enna ani cheptunaru in fact india is committed to achieving such a reduction under the unsustainable development goal and the promise was reiterated by the union transport minister nitin gadkari recently at the third global ministerial conference on road safety at a manaku ee united nation kinda sustainable development goals anevi konni goals untay anamata aa goals kinda enti ante ee yokka road safety ki sambandhinchina kuda konni goals unnai anamata daniki sambandhinchi ee yokka mana stack home lo jarigina meeting ki nitin gatar kuda palgunnadu aina enti ee yokka poorthiga ee road safety anedi penchutam ani ee accident anevi taggistam ani vidni tiri gurchese vidhanga mana stack home lo ee third global meeting lo kuda conference lo kuda vidu gur din gurinchi chechichar anamata in spite of amendments made to the motor vehicle act and a new engineering standards enforced for vehicle safety the risk on the road is on the rise ante ipudu chaala varaku ee oka motor vehicle acts anevi chaala varaku marpulu teesukochcharu anamata dantho paatu chaala varaku vehicle sambandhinchina safety gurinchi chaala precautions teesukunnaru inni teesukunnapudiki kuda ee road accidents anevi roj roj ku perugutunnaye gaani taggatledu anamata the state government responsibility for enforcement remain apathetic and their direct bureaucracies ignore safety laws in cities and highways state government lo ee chattalni aacharampa cheyataniki chaala ante nirlakshyamaina dhoorani anamata ee apathi ante endante udaasinangaano tarvata derelict ante entante adi kuda nirlakshyam udaasinata ee rendu degga degga meaning vachay anamata ee oka bureaucracies gaani lekapothe ee employees gaani poorthiga entante ఆ రోడ్ సేఫ్టీ లాస్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వదిలేస్తున్నారు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ సిటీస్ లోనో హైవే లోనో వదిలేస్తున్నారు ఎందుకని వాళ్ళు ఈ చట్టాలను అవలంబింప చేయడంలో వాళ్ళు చాలా నిర్లక్ష్యం వ్యవహరిస్తారు అన్నమాట ద కాస్ట్ ఆఫ్ సచ్ ఇండిఫరెన్సెస్ ఇస్ అ బోర్ని బై ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ విక్టిమ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ హమ్ బిరియూమెంట్ లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎండ్యూరింగ్ ట్రోమా అంటే ఇలాంటి నిర్లక్ష్యమైన వైఖరి వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా వరకు చాలా రకాల ఇండిఫరెన్సెస్ వస్తున్నాయి అన్నమాట అంటే ఈ పూర్తిగా ఈ యొక్క బాధ అనేది అన్ని ఫ్యామిలీస్కి బోర్ని ఏంటి ఏంటంటే వ్యాపిస్తుంది వ్యాపించడం అనమాట ఈ సమస్య అనేది అందరికీ వ్యాపిస్తుంది అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు తర్వాత చాలామందికి ఆదాయం పోతుంది ఎందుకని వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఆ యొక్క ఎవరైతే బాగా సంపాదించే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చనిపోతే ఆ కుటుంబానికి ఆదాయం పోతుంది దాంతోపాటు చాలామంది ఈ యొక్క ప్రమాదాల పాలయ్యి దెబ్బలు తగిలి ఎక్కువగా ఎండ్యూరింగ్ ట్రూమాస్ అనమాట దెబ్బలతో బాధపడుతూ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారనమాట ఇలాంటి సమస్యలు అనేవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి మోర్ ఓవర్ ద ఎకానమీ ఈజ్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ హోమ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ అవుట్పుట్ అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది ప్రొడక్టివిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది ఎకానమీ కూడా పూర్తిగా వెనకబడిపోతుంది ఇలాంటి కారణాల వల్ల ది లీస్ట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ లాస్ ఫ్రమ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ విచ్ వాజ్ రిలీజ్ ఎట్ ద స్టాక్ హోమ్ మీట్ పాయింట్ అవుట్ దట్ ద రోడ్ సేఫ్టీ రోడ్ యూజర్స్ బిట్వీన్ ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్స్టిట్యూట్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 
ఫెటాలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఏదైతే వరల్డ్ బ్యాంక్కి సంబంధించిన ఏదైతే ఒక స్టేట్మెంట్ ఒక ఇచ్చిందనమాట భారతదేశం సంబంధించి దాని ఎప్పుడు స్టాక్ హోమ్లో మనం మీటింగ్ జరిగింది అనుకున్నాం కదా దాని ప్రకారం భారతదేశంలో మృతుల సంఖ్య అంటే దుర్నమ్మ దుర్మరణాలు పాలయ్యే వాళ్ళ సంఖ్య ఫెటాలిటీస్ అంటే సిక్స్టీ వాళ్ళు ఎవరున్నారు అంటే పద్దెనిమిది నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య వాళ్ళు మాత్రమే ఈ దుర్మరణాలు పాలు అవుతున్నారు అనమాట ఆల్సో ఫిఫ్టీ ఆఫ్ ద డెత్ అండ్ సీరియస్ ఇంజురీస్ అక్కర మెయిన్లీ అమాంగ్ వనరబుల్ గ్రూప్స్ అంటే ఇంకా ఫిఫ్టీ ఫోర్ డెత్స్ కానీ చావులు కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏవైనా ఉంటే కనుక అంటే ఇంజురీస్ కానీ ఎవరికి జరుగుతున్నాయి అంటే ఈ పద్దెనిమిది నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య వాళ్ళ మధ్య మాత్రమే చనిపోతున్నారు ఈ వనరబుల్ గ్రూప్స్ అంటే హానికరమైన ఈ గుంపు ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చనిపోతున్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట పెడస్ట్రైన్స్ సైక్లిస్ట్ అండ్ టూ వీలర్ రైడర్స్ అంటే వాళ్ళు ఎవరెవరు పెడస్ట్రైన్స్ అంటే పాదచారులు తర్వాత సైక్లిస్టులు అంటే సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు టూ వీలర్స్ రైడ్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళే ఉన్నారన్నమాట ఈ గ్రూప్లో ఎక్కువ కూడా ఈ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్లో కూడా ఎక్కువగా ఎవరున్నారంటే వీళ్ళే ఉన్నారు ఇన్ ద బ్యాంక్స్ ఎస్టిమేట్ ఇట్ విల్ టేక్ యాన్ ఎడిషనల్ వన్ నాట్ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ టు హెచ్ఏ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిడక్షన్ ఇన్ రోడ్ డెత్స్ అంటే ఇప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క రోడ్ యాక్సిడెంట్లు మనం తగ్గించాలంటే యాభై శాతం తగ్గించాలంటే నూట తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్ని ఈ దశాబ్ద కాలంలో ఖర్చు పెట్టాలి రాబోయే పది సంవత్సరాల్లో ఖర్చు పెట్టాలి అనమాట మిస్టర్ గడ్కారీ హ్యాజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ రిమూవింగ్ డేంజరస్ బ్లాక్ స్పాట్స్ ఆన్ హైవేస్ మేకింగ్ కన్సల్టెంట్స్ అండ్ కాంట్రాక్టర్స్ లయబుల్ ఫర్ రోడ్ కండిషన్స్ అండ్ ఇంపోజింగ్ స్టిఫర్ పెనాలిటీస్ ఫర్ ట్రాఫిక్ అఫెన్సెస్ మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఈ మినిస్టర్ అయినటువంటి నితిన్ గడ్కరీ ఏది ఈ రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన మినిస్టర్ అయినటువంటి నితిన్ గడ్కరీ ఇంకా ఏం చెప్పాడంటే హైవేకి సంబంధించిన బ్లాక్ స్పాట్స్ అన్నిటి క్లియర్ చేస్తాం ఎలా ఎవరిని కన్సల్ట్ అయ్యి ఎవరైతే ఆ కాంట్రాక్టర్లు తర్వాత ఆ కా లైబిలిటీస్ ఎవరైతే ఆ వాటికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరితో చర్చించి ఆ రోడ్ కండిషన్స్ని ఇంకా మెరుగుపరుస్తాము దాంతోపాటు మేము గట్టి పెనాల్టీస్ వేస్తాం ఎవరైతే ఈ యొక్క రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఏవైతే చట్టాలు ఉంటాయో వాటిని అతిక్రమించిన వాళ్ళ మీద పెద్ద ఎక్కువ మొత్తంలో పెనాల్టీస్ వేస్తామని ఆయన చెప్పాడు అనమాట ది అమెండ్మెంట్ ఎంవి యాక్ట్ మేక్స్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ బట్ మెనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ బల్లక్ ఎట్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ అనేవి ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం చేస్తుంది ఈ చట్టం అనేది మోటార్ వెహికల్ చట్టం అనేది ఏదైతే ఈ యొక్క అంటే డెత్ రేట్స్ని తగ్గించి యాక్సిడెంట్ రేట్స్ని తగ్గించే అవకాశం ఉంది కానీ ఎప్పుడు బాగుండ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఎప్పుడైతే వీటిని వ్యతిరేకించకుండా కరెక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఈ చట్టాలను కరెక్ట్ అమలుపరుస్తారో అప్పుడు మాత్రమే ఇది జరుగుద్ది అనమాట ఇట్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ దట్ ద సెంటర్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎంపవర్డ్ రోడ్ సేఫ్టీ బ్రాడ్ బోర్డ్ బోర్డ్ ఎట్ ద నేషనల్ లెవెల్ టు అడ్వైజ్ అ స్టేట్ ఆన్ ఆల్ రిలేటెడ్ కాన్సర్న్ యాజ్ అ ఎన్విసేజ్ అండర్ ద ఎంవి యాక్ట్ అండ్ మేక్స్ అ స్టేట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ అకౌంటబుల్ ఫర్ సేఫ్టీ అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంపరేటివ్ అంటే అనివార్యం అనమాట ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే ఒక రోడ్ సేఫ్టీ బోర్డు అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్నమాట దీనికి ఈ నేషనల్ లెవెల్లో ఉండాలన్నమాట దీనికోసం ఇది అంత ఈ నెవ ఈ బోర్డు ఏం చేయాలంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి అడ్వైజెస్ ఇస్తూ ఉండాలి దీనికి సంబంధించి ఈ రోడ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ గురించి కానీ లేకపోతే మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అంశాలను వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళకు అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఈ స్టేట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ దీనికి ఖచ్చితంగా వీటన్నిటి వీటికి అకౌంటబిలిటీగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకు బాధ్యత వహించే విధంగా అంటే ఈ సేఫ్టీకి సంబంధించిన అంశాల్లో ఈ స్టేట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ అనేవి బాధ్యత వహించినప్పుడు మాత్రమే ఈ పరిణాలు సక్సెస్ పరిణామాలు సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టెర్రర్ ఇన్ జర్మనీ ఇప్పుడు ఈ జర్మనీలో జరిగిన ఒక ఏదైతే ఉందో ఘటన ఏదైతే ఉందో ఆ ఘటన అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి యూరోపియన్ యూనియన్ మొత్తాన్ని కలవరపెట్టే విధంగా ఉందనమాట ఫార్ రైట్ గ్రూప్స్ అనేది ఒక గ్రూప్ అనమాట ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఫామ్ అయింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఫామ్ అయింది అనమాట ఈ నాజీ సంస్థలో ఒక భాగం అయినటువంటి ఈ ఫార్ రైట్ గ్రూప్స్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడ జర్మనీలో ఉన్న పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు జర్మనీ ఏంటంటే చాలామంది దే దేశాల నుంచి వస్తున్న వలసదారులకి అది ఆశ్రయాన్ని కలిగించే దేశంగ
శాంతికి తర్వాత సెక్యూరిటీకి అక్కడ భద్రతకు యూరోపులో ఉన్న యూరోప్లో ఉన్న దేశాలకు శాంతికి భద్రతకి ప్రమాదం వాటిల్లే విధంగా ఉంది అని చెప్తున్నాను అనమాట ఒకసారి దీంట్లో కెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం టెర్రర్ ఇన్ జర్మనీ ర్యాంపేజ్ వయలెన్స్ వినాశనము పర్పెట్రేటర్ క్రిమినల్ కల్ప్రిట్ నేరస్తుడు జీనోఫోబిక్ నేషనలిస్ట్ రేసిస్ట్ ప్రాదేశికమైన లీథల్ ఫ్యాటల్ డెడ్లీ ప్రాణాంతకమైన కంప్లేస్మెంట్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫైడ్ స్వీయ తృప్తి బ్రూటల్ క్రూయల్ సేవేజ్ క్రూరమైన ఎసిలం ప్లేస్ టు ప్రొటెక్ట్ రిఫ్యూజీ ఆశ్రయము ట్రాంచ్ లాయల్ ఫెయిత్ఫుల్ నమ్మదగిన డిథర్ హెసిటేట్ ఫాల్టర్ ఆందోళన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్ చూస్తే వెడ్నెస్ డేస్ ఆ బ్లడీ రాంపేజ్ ఇన్ హను టౌన్ నియర్ ఫ్రాంక్ఫెట్ బై ఏ సస్పెక్టెడ్ ఫార్ రైట్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ హ్యాజ్ అ హైటెనెడ్ కన్జన్ ఓవర్ రికరెంట్ హెయిట్ క్రైమ్స్ ఇన్ జర్మనీ హోమ్ టు ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఫ్రమ్ ద రీసెంట్ రిఫ్యూజీ క్రైసిస్ అంటే ఇప్పుడు నిన్న మొన్న వెడ్నెస్డే రోజు ఒక ఒక భయంకరమైనటువంటి హింస జరిగింది అనమాట ర్యాంపేజ్ అంటే ఏంటి అంటే వినాశనము హింస అని అనొచ్చు అనమాట ఇది ఎక్కడ జరిగింది ఈ హను టౌన్ అనే నీ దగ్గర ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర దేని దగ్గర అంటే నీ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ అనే ఏరియాకి దగ్గరలో హను టౌన్లో జరిగింది అనమాట దీన్ని ఎవరు సస్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఫార్ రైట్ గ్రూప్స్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో దీంట్లో ఇలాంటి హెయిట్ క్రైమ్స్ అంటే జర్మనీకి సంబంధించిన వీళ్ళు హెయిట్ క్రైమ్స్ వేరే దేశస్తుల మీద వాళ్ళ మీద ఉన్న అయిష్టతను చూ వ్యక్తపరిచే విధంగా ఇలాంటి హెయిట్ క్రైమ్స్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇది ఈ జర్మనీ అనేది ఏంటి అంటే లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్కి అది ఏంటంటే వలస ప్రాంతంగా ఏర్పడింది అనమాట చాలామంది రిఫ్యూజీస్కి అది ఆశ్రయాన్ని కల్పించే దేశంగా ఈ మధ్యకాలంలో ఆవిర్భవించింది అనమాట ద ఇన్సిడెంట్ కమింగ్ జస్ట్ డేస్ ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ మెన్ వర్ అరెస్టెడ్ ఫర్ ప్లాటింగ్ అటాక్ ఆన్ మాస్క్ ఈజ్ ఏ చిల్లింగ్ రిమైండర్ ఆఫ్ ద థ్రెట్ టు పీస్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ఏ యూరోపియన్ పవర్ హౌస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఒక వారం రోజుల క్రితం కొన్ని కొన్ని రోజుల క్రితం ఏం జరిగిందంటే ఒక పన్నెండు మందిని ఏం చేశారంటే అరెస్ట్ చేశారు దీనికి సంబంధించి ఏదైతే మాస్క్ మీద అక్కడ జర్మనీలో ఉన్న ఆ యొక్క మసీదు మీద ఏదైతే ఉందో దాని మీద దాడి చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్లాన్ తీసుకుంటున్న ఒక పన్నెండు మందిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగటం అనేది అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని అంటే ప్లీ శాంతిని సౌభాతృత్వాన్ని నాశనం చేసే విధంగా యూరోపియన్ పవర్లో నా పవర్ హౌస్లో నాశనం చేసే విధంగా ఇలాంటి పరిణామాలు ఏర్పడినాయి అనమాట ఇన్ సపరేట్ అటాక్స్ ద పర్పట్రేటర్స్ గన్ అండ్ డౌన్ నైన్ పీపుల్ ఇన్క్లూడింగ్ ఏ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ యంగ్స్టర్స్ ఇన్ అ టూ లోకల్ షిషా బార్సమ్ బిఫోర్ కిల్లింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హిజ్ మదర్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం తొమ్మిది మందిని చంపారంట ఈ తొమ్మిది మందిలో ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అనేది ఉందనమాట అంటే వాళ్ళ మీద కాల్పులు జరిపారు ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఉంది మిగతా వాళ్ళందరూ యంగ్స్టర్స్ అందరినీ చంపేశారు ఎక్కడ లోకల్ షీషా షీషాస్ బార్లో టూ లోకల్ షీషా బార్స్లో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనమాట ఎప్పుడు చేశారంటే అతన్ని తన తాను కాల్చుకోబోయే ముందు అతన్ని అతని మదర్ని కాల్చుకోబోయే ముందు వాళ్ళని కాల్ చేసిన తర్వాత అతను అతని మదర్ని కాల్చుకున్నాడు అనమాట వాడు అథారిటీస్ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద గన్ మ్యాన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ జీనోఫోబిక్ బిలీఫ్ యూజింగ్ ఆన్లైన్ ఎవిడెన్స్ వేర్ ద ఫార్టీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ అటాకర్ హ్యాడ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ అక్రాస్ కాంటినెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆన్లైన్లో దొరికిన వాళ్ళకేగో ఎవిడెన్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ అటాకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో జీనోఫోబిక్ బిలీఫ్ అనమాట అంటే ఆ ప్రాదేశికమైన అంటే జా జాతిపరమైన లేకపోతే దేశీయపరమైన పిచ్చి నమ్మకం ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పిచ్చి ఎవరైతే ఉంటుందో ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అనమాట వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఈ అటాక్ జరిపారని ఎందుకోసమని అక్కడ ఎవరైతే వాళ్ళ దేశ అంటే ఆ యొక్క యూరోపియన్ ఖండానికి చెందిన వాళ్ళని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఆ ప్రాంతం నుంచి ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఇలాంటి కాల్పులు జరిపారని చెప్పేసి ఆ ఆన్లైన్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా వీళ్ళు చెప్తున్నారనమాట క్రూషియల్ టు ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఈజ్ ద సిమిలర్ ఆఫ్ ద లీతల్ వెపన్ వైల్డ్ లైడ్ ఆనమ్ వెడ్నెస్ డే టు దట యూజ్ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ మునిచ్ మాలం షూటింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం అందరికీ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేటర్కి ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే ఈ లీతల్ వెపన్ అనమాట అంటే ఈ ప్రాణాంతకమైన ఈ యొక్క ఆయుధాన్ని వాడిన వాడు వాడి ఆయుధం ఎప్పుడిదంటే ఒకప్పుడు జర్మనీలో మునీచి అనే మాల్లో జరిగిన షూటింగ్కు వాడిన ఏదైతే ఆయుధం రెండు వేల పదహారులో ఏదైతే ఆయుధం వాడారో అదే ఆయుధాన్ని వాడారనమాట ది కంపారిజన్ హ్యాస్ ఆ బ్రాడ్ ఇన్ టు ఫోకస్ ద రోల్ ఆ
లెవెల్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇలాంటి కాలంలో రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి పరిణామాలు అనేవి ఇంకా ఎక్కువ జరగచ్చు అనమాట రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి అక్కడ రైట్ గ్రూప్స్ అనేవాళ్ళు ఫార్ రైట్ గ్రూప్స్ అనేవాళ్ళ యొక్క బలం అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట ద లేటెస్ట్ వైలెన్స్ ఆమ్ మస్ట్ అవేకెన్ దోస్ హూ టేక్ ద కంప్లేస్మెంట్ వ్యూ దట్ ద థ్రెట్ ఫ్రమ్ ద ఫార్ రైట్ ఈజ్ అ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ జర్మనీసం ఈస్టర్న్ రీజియన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క హింస ఏదైతే జరిగిందో అదంతా కూడా మేల్కొల్పే విధంగా ఉందన్నమాట అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని మేల్కొల్పే విధంగా తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు స్వీయ తృప్తి పడే విధంగా ఫార్ రైట్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్వీయ తృప్తి పడి అక్కడ మొత్తం కూడా ఆ జర్మనీ ఈస్టర్న్ రీజియన్ మొత్తం కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేసే అయ్యే విధంగా ఉందన్నమాట ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆమ్ హెస్సీ వేర్ వెడ్నెస్ డే అటాక్ టుక్ ప్లేస్ was a witness last year to the brutal murder of the Christian Democratic Union official by a neo nazi ante ipudu ee rashtram edaithe undo ee yokka kalpulu jarigina rashtram edaithe undo ee witness day jarigina rashtram edaithe undo last year manam ingena chusukunte ikkada oka brutal murder ante bhayankaramaina murder anamata ala ante murder okati jarigindi evarni christian democratic union ane party ki sambandhinchina official evaraithe unnaro ఒక నియో నియో నాజీ అంటే నియో అంటే కొత్త అని కొత్త నాజీ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అనేవాడు వాళ్ళు చంపారనమాట తర్వాత వాల్టర్ లుబెక్ వాజ్ అమ్ టార్గెటెడ్ ఫర్ హిజ్ అమ్ కరేజియస్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ అమ్ చార్లెస్ ఆంజిలా మోర్కెల్స్ లిబరల్ రిఫ్యూజీ పాలసీ తర్వాత అక్కడ వాల్టర్ లుబెక్ అనే అతన్ని కూడా టార్గెట్ చేశారనమాట దీనికి సంబంధించి అతను అక్కడ ఛాన్సలర్ అయినటువంటి ఏంజిల్ ఏంజిలా మోర్కెల్కి వ్యతిరేకంగా అతను కొన్ని పాలసీ అతను ఆ లిబరల్ పాలసీకి వ్యతిరేకంగా లిబరల్ రిపబ్లిక్ పాలసీకి వ్యతిరేకించాడని చెప్పేసి అతను కూడా టార్గెట్ చేశారు ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ద మేయర్ ఆఫ్ ఆల్టినా ఇన్ నార్త్ రోహిణి వెస్ట్ ఫిలియా ప్రావిన్స్ నోన్ ఫర్ అడ్మిటింగ్ ఏ లార్జెస్ట్ షేర్ ఆఫ్ ఎస్లిమల్ సీకర్స్ నారోయింగ్ ఎస్కేప్ ఏ నైఫ్ అటాక్ ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే రెండు వేల పదిహేడులో అక్కడ ఆల్టినా మేయర్ అయిన మేయర్కి సంబంధించి అంటే నార్త్ వేని వెస్ట్ ఫిలియా ప్రావిన్స్ చెందిన ఈ యొక్క ఆల్టినా అనే రాష్ట్రానికి చెందిన మేయర్ని ఒక నైఫ్ అటాక్ కూడా చేశారనమాట వీడి యొక్క ఏదైతే ఉందో ఆ వలసదారులని ఆమె ఆ వలసదారులకు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు వాళ్ళ మీద కూడా నైఫ్ అటాక్ చేశారనమాట దీస్ ఆర్ ఎవిడెంట్లీ నాట్ ఐటోసోలేటెడ్ క్రీమ్స్ అంటే ఇవన్నీ చూడడానికి మనం వాటిని పక్కన పెట్టడానికో లేకపోతే వాటిని వేరుగా చూడాల్సిన క్రైమ్స్ కాదనమాట ఇవన్నీ కలిపే క్రైమ్స్ అనమాట అన్నీ ఒకే రకమైన క్రైమ్స్ అనమాట యాజ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ జర్మనీ ద కంట్రీస్ లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ ఇన్ ద బుండే స్టేజ్ హ్యాజ్ అ స్టెప్డ్ అప్ ఇట్స్ యాంటీ ఇస్లాం అండ్ యాంటీ ఇమిగ్రేషన్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా అన్ని క్రైమ్స్ని ఒకే రకంగా చూడాల్సింది అనమాట ఇది ఎవరు చేయిస్తున్నారంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ జర్మనీ ఏఎఫ్డి అనే ఒక పార్టీ ఏదైతే ఉందో అది ఆ దేశంలోకి ఆ కంట్రీలోకి లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ అనమాట అంటే బ్యాండి స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క పార్లమెంట్ పేరు బ్యాండి స్టేజ్ అనమాట ఆ పార్లమెంట్లో అపోజిషన్లో ఉన్న ఏదైతే పార్టీ ఉందో ఇది యాంటీ ఇస్లామిక్ తర్వాత యాంటీ ఇమిగ్రేషన్ క్యాంపెయిన్ అని నడుపుతూ ఉంది ఈ యొక్క పార్టీ యొక్క కనుసన్నల్లోనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట బట్ ద రీసెంట్ పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ తురింగీయ స్టేట్ హ్యావ్ ఎక్స్పోజ్డ్ డివిజన్ విత్ ఇన్ ద సిడియు ఆన్ ద అప్రోచ్ టు వార్డ్ ఆఫ్ ద థ్రెట్ ఫ్రమ్ ద ఫార్ రైట్ తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ యొక్క తృణింగియా అనే ఒక ఏరియాలో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిణామాలు వాళ్ళు సిడియు నుంచి దూరంగా ఉన్నారు ఎందుకని ఆ ఫార్ రైడ్ గ్రూప్ నుంచి ఏదైనా ప్రమాదం వాటిదొచ్చు అని చెప్పేసి అక్కడ అధికారంలో ఉన్న సిడియు పార్టీ నుంచి దూరంగా ఉన్నారనమాట ద లోకల్ యూనిట్స్ మూవ్ టు ఎసైడ్ విత్ ద ఏఎఫ్డి టు కీప్ ద లెఫ్ట్ వింగ్ డీలింకి పార్టీ అవుట్ ఆఫ్ పవర్ ఫోర్స్ ద రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ ద పార్టీ చీఫ్ అండ్ ద కంట్రీస్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అనిగ్రేట్ క్రాంప్ క్యారెన్ బోర్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఏంటంటే అక్కడ లోకల్ యూనిట్ ఏంటి ఎవరితో పాటు దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఏం చేశారంటే ఈ ఏఎఫ్డితో పాటు వీళ్ళు ఏం చేశారు అక్కడ ఉన్న లెఫ్ట్ వింగ్ అయినటువంటి అధికారంలో ఉన్నటువంటి లెఫ్ట్ వింగ్ సంబంధించిన డీలింగ్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎవరైతే అధికారంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి రిజిగ్నేషన్ చేయించారనమాట ఎలా ఆ పార్టీ చీఫ్ అయినటువంటి ఆ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి అనిగ్రేట్ క్రాంప్ క్యారంబూర్ అతన్ని రిజిగ్నేషన్ చేయించారనమాట ఎందుకని ఇప్పుడు ఈ ఉన్న గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఈ పార్టీ దట్ ఈస్ అదర్వైజ్ ఏ స్టాంచ్ క్యాంపెయినర్ ఆఫ్ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ ఇన్ ద యూయూ కెన ఇల్ ఫార్వర్డ్ ఇల్ అఫోర్డ్ to deter on the question of the key importance to unity within Germany and across the EU. 
అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమైంది అంటే అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ కలిగిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో అదంతా కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులను సృష్టిస్తున్నారన్నమాట అంటే పూర్తిగా వ్యతిరేకంగాను తర్వాత ఇబ్బంది పరి ఆందోళన కలిగించే డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఆందోళన కలిగించే విధంగా ఆ జర్మనీలో పరిణామాలు అనేవి ఈయూలో ఉన్నాయన్నమాట యూరోపియన్ యూనియన్ యూనియన్లో ఉన్నాయన్నమాట మోర్ ఓవర్ యాజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ పీపుల్స్ పార్టీ ఇన్ ద ఈయూ పార్లమెంట్ ద జర్మనీ సిడియూ మస్టామ్ వీన్ ద గ్రూప్ అవే ఫ్రమ్ హార్డ్ లైన్ ఫోర్సెస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హంగేరీ అండ్ పోలాండ్ అంటే ఇప్పుడు మనకైనా చూసుకుంటే ఈయో పార్లమెంట్కి సంబంధించి ఈ జర్మనీకి సంబంధించిన ఈ సిడియో అనేది పూర్తిగా దాని మీద పట్టు సాధించాలా ఎందుకని అక్కడ ఉన్న పరిణామాలను కంట్రోల్ చేయాలా హార్డ్ లైన్ ఫోర్సెస్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా దాని మీద పట్టు సంపాదించాలి ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడ హంగేరీ పోలాండ్కి సంబంధించిన ప్రదేశాల్లో వీళ్ళు ఇంకా పట్టు సంపాదించాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట దీస్ ఆర్ లెసన్స్ టు బీ లెండ్ ఫ్రమ్ ద హను మాసిక్రు అంటే ఇలాంటి పాటలు అనేవి మనం ఈ హను మాసిక్రు అంటే మనకు తెలుసు కదా మారణకాండ నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఇవండి ఈరోజు ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ ఈ యొక్క ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది నేను సెకండ్ పార్ట్ని కూడా కాసేపట్లో అప్లోడ్ చేస్తాను నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ వె